Salute a tutti! Questo sarà l'ultimo video dedicato all'epopea, chiamiamola così, di Pacciani. In questo video andremo a fare un confronto tra la sentenza di primo grado che lo condannò all'ergastolo e la sentenza di secondo grado che invece lo assolse. Ecco, toccheremo con mano come i due giudici, i due collegi giudicanti, insomma i, i due tribunali, considerarono in modo diametralmente opposto gli stessi elementi. Per un giudice, per un collegio giudicante, questi elementi eh, costituivano prova certa della colpevolezza dell'imputato, per l'altro giudice invece non valevano nulla. Ecco, questo, eh, consentitemi una piccola considerazione, eh, ci dovrebbe far, far pensare eh, che eh, tante sentenze sulle quali oggi ancora si discute, adesso non sto qui a dirvi quali sono i casi di cronaca, li conoscete tutti, ecco su queste sentenze eh, tante certezze probabilmente non ci sono, no? perché se come vedremo c'è questa possibilità che si diano giudizi così diametralmente opposti, ci si chiede eh, a quale affidabilità si può riconoscere a una sentenza in, in, un, in un tribunale, non lo so. In almeno, almeno in alcuni casi. Due parole sulla sentenza Ferri. Allora, la sentenza Ferri fu annullata, poi vedremo questo annullamento, però attenzione, fu annullata perché il giudice non volle ascoltare i cosiddetti testimoni algebrici. Ma non, non è che venne annullata perché le argomentazioni del giudice sulle prove che avevano fatto condannare Pacciani in primo, in primo grado fossero state censurate dalla Cassazione, assolutamente. Queste considerazioni rimangono valide ancora oggi. Cioè tutta la parte che riguardava la condanna di Pacciani come se era il killer unico con le prove materiali, le testimonianze, eccetera, eccetera, che il giudice di primo grado aveva ritenuto sufficienti per un ergastolo, ecco, Francesco Ferri le criticò aspramente e queste sue critiche rimangono valide, assolutamente da un punto di vista storico, se non altro, anche perché ehm, le argomentazioni che il giudice eh, mise in sentenza hanno una logica inoppugnabile, sulla quale comunque ognuno poi può dare il proprio giudizio. Ricordo che la sentenza di primo grado si era articolata in moltissime pagine, ma fondamentalmente, a mio giudizio, poteva essere vista come composta di tre parti fondamentali. Una prima parte nella quale si andava a eh, descrivere Pacciani come un personaggio molto compatibile con la figura del mostro per certe sue caratteristiche, una seconda parte nella quale si andavano a eh, mettere in luce delle eh, argomentazioni eh, che collocavano Pacciani sulla scena del crimine almeno a scopeti, nella terza parte si andavano a esaminare le prove materiali che lo avevano inchiodato secondo il giudice di primo grado, la, la più importante era la, era la cartuccia trovata nel suo orto, c'era poi l'asta guida molla, poi c'era il blocco schizzen eh, che, che sappiamo e altre, altre cose di minore importanza. Ecco, vedremo come Francesco Ferri andò a confutare tutte queste argomentazioni. Cominciamo dal discorso del, del, della compatibilità, o, per, o, o meglio, della non incompatibilità, eh, così l'espressione eh, usata dal giudice di primo grado, di Pacciani con il mostro. Ecco, a dire il vero, forse è una cosa che non ho detto nei precedenti video, ma questa, questa figura di mostro che la sentenza di primo grado andò a disegnare e alla quale Pacciani si attagliava perfettamente era un po' casereccia, cioè diciamo che il giudice di primo grado non aveva utilizzato le descrizioni eh, del mostro, dell'ipotetico mostro, fatte dagli esperti, in particolare da De Fazio e eh, colleghi nella sua perizia, ma anche dai, eh, dagli esperti dell'FBI. Ma eh, aveva un po' sposato una figura di, di mostro un po' più casereccia, in cui le sue motivazioni a uccidere erano le solite, cioè ve l'abbiamo vista, il seno sinistro, la, la Miranda Bugli, e poi anche il, la, la, la sua depravazione, cioè non riconobbero sostanzialmente in questa figura di assassino l'impotente che era stato riconosciuto da De Fazio e dagli esperti FBI. Ecco, il giudice Ferri innanzitutto eh, fin dall'inizio bocciò questa impostazione, l'impostazione secondo la quale come primo 
eh, elemento da proporre a chi leggeva la sentenza c'era questa compatibilità di Pacciani con la figura del mostro. E il giudice Ferri criticò aspramente questa impostazione assimilandola a quella che invece la sentenza di primo grado aveva cercato di respingere al, al tipo d'autore. Ecco, secondo, secondo Ferri eh, la sentenza era partita da lì e non sarebbe dovuta partire da lì. Riguardo il modo in cui il giudice di primo grado cercò di eh, assimilare la figura di Pacciani a quella che secondo lui era la figura del mostro, ecco, c'erano le, delle testimonianze. Ferri andò a ehm, confutare queste testimonianze che descrivevano un Pacciani guardone, un Pacciani depravato, un, parci- un Pacciani conoscitore delle armi. Ecco, non potremo vedere tutte queste, queste contrapposizioni di valutazione dei testimoni. Vediamo, cominciamo con due che abbiamo già visto eh, come erano state considerate dalla sentenza di primo grado. Vediamo un po' il, il confronto con quella di secondo. Le testimonianze sono quella di Benito Acomanni e quella di Gino Bruni. Ecco, su Benito Acomanni abbiamo visto che era un personaggio così un po', un po particolare che aveva, avrebbe visto Pacciani mentre lo spiava, eh, che poi lo avrebbe inseguito eh, co, co, con un motorino mentre lui se ne scappava via con l'auto insieme alla, alla ragazza con la quale era. E il giudice di primo grado dette molta importanza a questa testimonianza. Leggiamo quello che scrisse in sentenza. Ritiene la Corte che la deposizione della Comanni sia certamente attendibile. La Corte non ignora che un tale riconoscimento potrebbe essere inficiato da elementi di autosuggestione e di assimilazione, ma ritiene che tali ipotesi debbano fondamentalmente essere scartate per alcuni precisi motivi. Vi è innanzitutto un riconoscimento pieno, reiterato, senza incertezze, del Pacciani che il test ha fatto all'odierna udienza, scaturito quindi dalla diretta visione dell'imputato. Insomma, a comando, messo di fronte a Pacciani in dibattimento, aveva detto sì, quel guardone che nel, credo, 82, prima dell'82, prima del febbraio 82 o 81, quel guardone che mi aveva inseguito era proprio lui. E questo lo, 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 lo disse con certezza. Vi sono poi caratteristiche fisionomiche, quali il colorito roseo e il collo taurino, che sono pienamente riferibili a costui. Insomma, ehm, Acomani aveva descritto un, quel personaggio, quel guardone, con certe caratteristiche fisiche che, secondo il giudice di primo grado, si attagliavano a Pacciani. È un fatto poi che il Pacciani fosse, all'epoca dei fatti, in possesso di un motorino, certamente con le ruote raggiate, il cui colore ben poteva essere rosso, visto che in effetti di tale colore era originariamente il ciclomotore del prevenuto, il quale ebbe poi a sovrapporvi verniciature di colore diverso, mentre poi lo stesso Acumani ha dichiarato che, a parte il colore, il motorino in possesso del guardone era con certezza dello stesso tipo di quello del Pacciani. Ancora va rammentato che tra le numerose paia di occhiali da vista e da sole sequestrate al Pacciani ve n'era anche uno con montatura marrone scuro privo di lenti. Ecco, qui ricordo che il guardone visto da Acomanni aveva gli occhiali, però che Pacciani non portava. Però Acomanni disse anche che secondo lui quegli occhiali erano privi di lenti, assenza di riflessi sul, sulle lenti, disse lui. Ecco, fu ritrovato in casa di Pacciani, fu ritrovata una montatura priva di lenti, a dire il vero montature priva di lenti ce l'ho anch'io in giro, perché eh, insomma capita che le lenti vengano cambiate, venga cambiata la montatura, per tanti motivi alla fine resta una montatura priva di lenti. Comunque va bene. Comunque il fatto che fosse stata trovata questa montatura priva di lenti poteva, secondo il giudice, dimostrare che quel guardone, che poteva essere Pacciani, era uscito con degli occhiali privi di lenti. Bisognerebbe chiedersi perché. Va infine, continua la sentenza di primo grado, debitamente sottolineato che la zona dove si era verificato l'episodio del guardone era poi quella, non lontana da Monte Filidolfi, residenza del Pacciani all'epoca dove costui si recava con la famiglia e dove era stato anche visto assieme alla moglie da due ragazze che praticavano jogging. E insomma, Pacciani abitava non troppo lontano dalla zona dove era stato visto questo guardone da Comanni e questo per il giudice di primo grado costituiva un elemento in più 
per eh, considerare veritiera questa, affidabile questa testimonianza. E invece il giudice di secondo grado la vide, la vide in modo totalmente opposto. Totalmente inaffidabile è apparsa a questa corte la deposizione di Acomanni Benito, emblematica dei possibili effetti nocivi che all'imputato possono derivare dalle suggestioni dei mezzi di informazione. Trattasi di un test che in epoca antecedente al febbraio del 1981, e qui la sentenza riassume la testimonianza, la testimonianza che lui aveva visto questo guardone che ehm, si era diretto verso di lui, lui era scappato con la macchina, il guardone l'aveva inseguito con, la bicicletta, con il motorino. Si è fatta deposizione, si commenta da sola, il racconto dell'episodio del guardone presenta aspetti di totale inverosimiglianza, quali il persistere di quell'individuo nel voler spiare proprio quella coppia fino a inseguirla, laddove è noto che l'atteggiamento del guardone è essenzialmente passivo e privilegia la situazione di luogo e non la coppia. E, e questo è vero, cioè i guardoni non è che si mettono a inseguire le coppie, cioè una volta che vengono visti, che vengono scoperti, se ne vanno e vanno a spiare un'altra coppia, perché a quel punto è chiaro che la coppia, anche se inseguendola, venisse raggiunta, a quel punto non farebbe più nulla, no? per cui il guardone non avrebbe niente da vedere. Ma anche se quel guardone fosse stato il mostro e avesse voluto uccidere, dice il, 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 la sentenza del secondo grado che il mostro non avrebbe agito così, cioè non avrebbe inseguito la coppia con il motorino, ma eh, semmai ne avrebbe cercata un'altra. Ma ciò che va più rimarcato è la totale inattendibilità di un riconoscimento asseritamente operato dal test non già a distanza di circa un anno dall'episodio, quando aveva rivisto l'individuo e si era intrattenuto a lungo con lui, ma a distanza di circa 11 anni, quando televisione e giornali avevano ormai messo in moto il meccanismo dello sbatti il mostro in prima pagina e il Pacciani era divenuto il possibile oggetto di tutte le suggestioni popolari. Insomma, il giudice di secondo grado dice che quel riconoscimento che dopo un anno, quando eh, Acomani aveva visto Pacciani a tu per tu, l'abbiamo visto questo, fu fatto 11 anni dopo su una foto di giornale. Eh, insomma, è la cosa per il giudice era dovuta alle suggestioni de, 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 così, di, questi, di questi articoli che dipingevano Pacciani come il mostro. Ma vediamo le diverse valutazioni su Gino Bruni. Allora, su Gino Bruni... Abbiamo già visto l'altra volta cosa ne pensasse il giudice di primo grado, cioè secondo lui Bruni era un testimone reticente che eh, non voleva dire di non aver detto di, di, di sapere che Pacciani aveva una pistola per una questione di rimorso, perché se l'avesse detto avrebbe potuto magari salvare delle vite. No? Questo era un po' il pensiero del giudice di primo grado. Per quello di secondo... Il Bruni in dibattimento ha recisamente negato, anche in sede di confronto con il Cairoli, di avergli mai riferito del possesso di quella pistola da parte del Pacciani. Ricordo che questo Cairoli era stato lui che aveva detto di aver sentito Bruni dire che Pacciani aveva una pistola, dire a una, a una terza persona, pur ammettendo di aver egli posseduto una pistola di quel calibro, marca e tipo, di averla consegnata ai carabinieri, per accertamenti di aver conosciuto il Cairoli e la consigli che, consigli, che era la moglie del Cairoli. La veridicità della circostanza dell'avvenuta consegna della pistola da parte del Bruni ai carabinieri parrebbe confortare in punto di attendibilità le dichiarazioni del Cairoli, il quale non poteva essere venuto a conoscenza se non del Bruni. Insomma, questo Cairoli, dice il giudice di secondo grado, è, 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 con, con, con tutta probabilità aveva veramente sentito il Bruni dire questo fatto, no? che Pacciani aveva una pistola, ma resta da stabilire se l'altra circostanza riferentesi al Pacciani sia reale o frutto di pura millanteria del Bruni o falsamente riferita dal Bruni per ragioni di risentimento verso il Pacciani. Infatti egli aveva serie ragioni di malevolenza verso il Pacciani fin dal luglio del 70 quando i due avevano litigato e eh, avevano litigato poi continua Ancora la sentenza racconta un po' quello che era successo, ma la, la litigata era stata molto forte, tanto che il Bruni aveva avuto un rene, un rene compromesso, penso che gli fosse stato tolto, perché Pacciani gli aveva dato un calcio. Il Bruni aveva detto che il motivo era un motivo futile, molto probabilmente dietro c'era il fatto che il Bruni aveva 
cercato di... era andato insomma con la moglie di Pacciani, con l'Angiolino. Sono quindi prospettabili due ipotesi, sempre il giudice di secondo grado. Il Bruni potrebbe aver millantato la circostanza con il Cairoli per sparlare del Pacciani, oppure potrebbe aver riferito una circostanza vera senza poi avere il coraggio di confermarla in dibattimento. Ma la seconda ipotesi, oltre a non essere confortata da riscontri esterni, non è stata identificata la terza persona che avrebbe assistito al colloquio Bruni Cairoli, non convince sul piano logico, perché il confermare quella circostanza dinanzi a giudici avrebbe costituito per Bruni la migliore occasione per rifarsi del grave torto subito dal Pacciani nel 70. Né egli sarebbe stato trattenuto a farlo dall'antica paura verso il predetto, il quale era detenuto sotto il peso di gravissime imputazioni ed avrebbe visto aggravata la sua posizione proprio in virtù della conferma della circostanza da parte di esso Bruni. Ecco, io vorrei anche aggiungere che Bruni era, eh, stava per morire, per cui insomma era malato di tumore in fase terminale. Passiamo a un altro testimone, ecco, questo è un testimone che sta un po' ai confini tra la dimostrazione della compatibilità eh, di Pacciani con il mostro per certe sue caratteristiche, in questo caso quelle di Guardone, mentre per Bruni era quelle di conoscitore di armi, anzi di possessore di, di una pistola come quella del mostro, ecco, un, a metà strada tra questo è il fatto di poter essere il mostro perché aveva una pistola, è la testimonianza di Luca Iandelli. Luca Iandelli che, ricordo, sembrava che avesse riconosciuto Pacciani nelle vesti, di un, nelle vesti di un guardone, che oltre a essere un guardone, ad aver cercato di guardare lui e la ragazza con la quale era, aveva anche una pistola. Sentiamo il giudice di primo grado. Si comprende poi quale sia stato il vero motivo per cui Iandelli ha tenuto un comportamento apparentemente assurdo. Cioè Iandelli aveva detto, diciamo, era stato, praticamente era stato portato davanti alla polizia da qualcuno che lo aveva sentito dire di aver visto Pacciani in quella situazione in cui lo spiava e che poi avrebbe avuto anche una pistola. Però poi, portato di fronte a, a, alla polizia, Iandelli fu molto molto meno sicuro e tante cose disse che non erano vere, quelle che erano state riportate alla polizia. In dibattimento poi negò assolutamente tutto, tanto che il giudice lo ritenne reticente. Ma sentiamo perché. All'inizio la sua condotta reticente, più che a salvaguardare la tranquillità e l'onorabilità della Salvatore Antonella, che era con lui quella sera, che si era sposata nel frattempo con un altro uomo, era chiaramente diretta ad evitare, come poi è puntualmente avvenuto, che la stessa, una volta individuata, potesse raccontare non solo quanto era avvenuto quella notte, ma soprattutto il fatto che egli aveva, in un secondo momento, riconosciuto il Pacciani. Ma vi è un altro e ben più grave motivo che giustifica la condotta mendace e reticente tenuta in dibattimento da Loiandelli Luca, ed è che i fatti da lui riferiti si sono svolti nel 1984, sicuramente prima dell'assassinio dei giovani francesi. Viene allora da chiedersi quali effetti avrebbe avuto all'epoca un comportamento dei Loiandelli consono a più elementari doveri civici. La risposta è agevole. Se il prevenuto avesse avvia, avvisato subito i carabinieri di quanto occorso di quella notte e del successivo incontro col Pacciani col braccio sinistro fasciato in giro per Mercatale, tempestivi controlli su costui avrebbero certamente spezzato la catena sanguinosa, salvando almeno la vita dei francesi. Insomma, dice il giudice di primo grado. Iandelli non ha ammesso in dibattimento di aver visto Pacciani, ma non lo ha ammesso perché? Perché aveva paura di essere ehm, mal giudicato eh, per, per, il, per, il, per il fatto di non averlo detto all'epoca, perché se lo avesse detto all'epoca magari i francesi si sarebbero potuti salvare. Ma vediamo quello che invece eh, scrisse il giudice di secondo grado. Quanto poi All'episodio riferito dai testi di Andelli Luca e Salvatore Antonella va da formulare un duplice ordine di rilievi. In primo luogo, l'immagine dell'uomo abbarbicato al parabrezza esterno dell'auto Volkswagen Passat dello Iandelli, con le braccia allargate quasi ad abbracciare l'auto che impugnava nella mano destra una pistola e con questa batteva contro il deflettore del finestrino sinistro, e presentava il braccio sinistro bianco come ingessato o, o fasciato, manifesta ictu oculi aspetti di inverosimiglianza. E insomma, 
Lo Iandelli aveva descritto a chi lo aveva sentito e poi aveva riportato queste, queste parole alla polizia e poi anche in, questa, in sede di eh, interrogatorio, anche se con, eh, diciamo, ten ten tenendosi molto più stretto, aveva raccontato di questo guardone che si era barbicato alla sua auto, lui aveva poi con, con una pistola, battendo con la pistola contro il vetro, poi lui aveva fatto delle manovre che aveva cercato di far mollare la presa a questo guardone, girando la macchina più volte. Ecco, secondo il giudice di secondo grado era inverosimile questa storia, ma vediamo perché. Tra l'altro questo guardone aveva anche un braccio o fasciato o ingessato. Se l'uomo fosse stato un guardone e quindi avesse inteso osservare senza essere visto, non avrebbe avuto ragione di porsi in quella posizione visibile e assurdamente scomoda né avrebbe avuto ragione di richiamare l'attenzione della coppia con il battere la canna della pistola contro il deflettore del finestrino. Se l'uomo fosse stato il cosiddetto mostro, a maggior ragione non si sarebbe collocato in quella posizione visibile, né avrebbe prodotto rumori tali da avvertire la coppia della sua presenza, ed avrebbe invece direttamente agito come ha sempre agito, ossia portandosi all'altezza del finestrino anteriore destro, o del finestrino anteriore sinistro dell'auto e iniziando a sparare. Si dà accogliere completamente di sorpresa i due giovani. Ed appare francamente non plausibile l'ipotesi del cosiddetto mostro che avendo il braccio sinistro ricoperto di bianco perché ingessato o fasciato va in tali condizioni che lo impacciano fisicamente e lo rendono visibile e successivamente riconoscibile a compiere un'azione omicidiaria o un sopralluogo preliminare ad un'azione omicidiaria, e eh, anche qui è vero, cioè, insomma questo personaggio fosse stato il mostro che aveva un braccio ingessato o fasciato di bianco, e insomma in quelle condizioni io penso che avrebbe atteso di, di avere il braccio che non più in quelle condizioni lì per andare a compiere uno dei suoi omicidi. Insomma, una situazione, francamente, il mostro era sempre stato molto prudente, cui si capisce la posizione del giudice di secondo grado, era un po' inverosimile. Ma poi, a dire il vero, eh, qui Ferri continua dicendo che Iandelli non disse mai di aver riconosciuto Pacciani in quel guardone, disse soltanto che vedendo Pacciani il giorno dopo con un braccio ingessato, pensò che quel guardone poteva essere proprio lui. Però dice anche il giudice che non si ha notizia, innanzitutto Pacciani non ebbe mai ingessature a un braccio e non si ha notizia di una fasciatura così, così evidente come quella descritta dagli andelli. A questo punto passiamo a due testimoni che avrebbero collocato Pacciani sulla scena del crimine di Scopeti. Due testimoni che il giudice di primo grado considerò molto molto attendibili. Uno è Giuseppe Bevilacqua, allora abbiamo già visto Giuseppe Bevilacqua che poi adesso è perno diciamo, della nuova teoria che vede il mostro di Firenze come, come Zodiac, insomma, no? Zodiac, l'assassino seriale americano, eh, si sarebbe poi stabilito a Firenze e sarebbe diventato il mostro e questo, questi due personaggi sarebbero stati eh, Giuseppe Bevilacqua, l'italo americano che aveva testimoniato al processo Pacciani. Vediamo Giuseppe Bevilacqua, l'ho già detto nel, nel, nel video precedente, come eh, soltanto testimone e non come poi eh, possibile Zodiac o addirittura mostro di Firenze. Sentiamo quello che pensava il giudice di primo grado di questa testimonianza. Bevilacqua è serio, non suggestionato, circostanziato, dunque attendibile. Ciò significa che il Pacciani, due o tre giorni prima dell'omicidio, si trovava a piedi in una zona che era in diretta comunicazione con il bosco, alla sommità del quale si trovava la piazzola dove erano attendati i francesi. Ricordo che due o tre giorni prima dell'omicidio, Bevilacqua avrebbe visto Pacciani in via di Faltignano, cioè dall'altra parte del bosco rispetto alla piazzola di Scopeti e avrebbe visto questo personaggio che poi avrebbe riconosciuto in Pacciani che aveva un fare sospetto perché stava uscendo dal bosco appena vide che Bevilacco lo stava guardando che passava con la macchina tornò subito indietro quello che sorprende non è però tanto la presenza del Pacciani nella zona in fin dei conti egli abitava a pochi chilometri di distanza e poteva avere mille validi motivi per recarsi da quelle parti dice il giudice di primo grado 
magari ad esempio per trovare funghi, dei quali viene dipinto come esperto ricercatore. Ciò che colpisce è il comportamento del Pacciani al momento in cui il bevilacqua si ferma per guardarlo meglio, credendo di conoscerlo. È esperienza comune come chiunque, sentendo il suo osservato, sia portato istintivamente a guardare a sua volta chi lo osserva, per cercare di ravvisare un possibile amico conoscente o comunque per capire le altrue intenzioni. Ancor più questo doveva avvenire nel caso specifico, quando il soffermarsi dell'auto alla confluenza dello stradello con la carrozzabile, mentre il Pacciani stava procedendo nella sua direzione, doveva indicare chiaramente a quest'ultimo che il guidatore si era fermato proprio per un motivo attinente a lui, fosse per chiedergli un'informazione, fosse per un'altra ragione qualsiasi. Si pone qui il comportamento inopinato, brusco, anomalo del Pacciani. Invece di continuare a camminare avvicinandosi o almeno soffermandosi sullo stradello, egli compie un repertino dietro fronte, ritorna sui suoi passi, sparisce rapidamente dalla vista del bevi d'acqua come colui che non desideri che la sua presenza sia notata e ricordata, che la sua identità possa essere in futuro riconosciuta da eventuali possibili testimoni in quel contesto di tempo e di luogo. Insomma, per il giudice di primo grado, il comportamento del, del personaggio descritto da Bevilacqua, che appunto stava camminando, appena vide che Bevilacqua lo stava guardando, se ne tornò subito indietro repentinamente, e questo comportamento gli fece pensare che questo personaggio avesse qualcosa da nascondere e che perciò Pacciani, riconosciuto da Bevilacqua, non era lì per motivi, che ne so, a cercare i funghi, ma era lì per motivi ben più, ben più abietti, quelli di, praticamente di perlustrare il luogo per... per per, questa, per questi francesi. Invece il giudice di secondo grado su Bevilacqua la pensava in modo totalmente opposto. In punto di genuinità e attendibilità del test, e qui già eh, si va a giudicare il test come decisamente meno attendibile di quello che riteneva il giudice di primo grado, va osservato che il Bevilacqua per almeno cinque anni non operò alcun collegamento fra il riferito strano episodio dell'individuo comparso dalla stradina sterrata e il duplice omicidio dei francesi. Cioè, per cinque anni, bevi l'acqua, non raccontò mai, non andò alla polizia a dire io ho visto questo personaggio poco prima dell'omicidio in atteggiamento sospetto, non, non, non ci andò. Il collegamento si prospettò nella sua mente soltanto quando gli fu mostrato il giornale che scriveva del delitto e a fianco mostrava una foto del Pacciani, ovvero quando operò in lui il consueto e pericoloso meccanismo psicologico innescato dallo sbatti il mostro in prima pagina. E Ferri nella sua sentenza fece molto, batte molto su questo tasto, quello delle suggestioni operate da mass media che continuamente proponevano articoli su Pacciani e foto di Pacciani e che potevano indurre delle persone che avevano assistito a episodi lontani pensare che quella persona che avevano visto era proprio, era proprio Pacciani. Ma l'aspetto più singolare consiste nel fatto che il Bevilacqua, né quando vide la foto del Pacciani sul giornale, né quando vide la foto mostrata agli dai carabinieri durante l'esame del 14 luglio 1992, Riconobbe in lui lo strano individuo ed anzi fornì nel verbale una descrizione di questi che per molti versi non si attagliava al Pacciani, dall'età all'incipiente calvizie, che in vano il primo giudice ha cercato di assimilare a stempiatura ipotizzando una mediazione non fedele operata da verbalizzanti. Insomma, io non ce l'ho questo verbale di Bevilacqua, no, però sembra che quando Bevilacqua andò a testimoniare nel 92 da Carabinieri, e disse sì che gli era sembrato Pacciani, ma fornì anche una descrizione di quell'individuo che con Pacciani aveva poco a che fare. I concetti sono ben distinti e se i verbalizzanti avessero tradotto incipiente calvizie in stempiatura, avrebbero operato non una mediazione, ma un vero e proprio travisamento. Appare quindi immotivato e inattendibile il riconoscimento del Pacciani operato, sia pure con espressione perplessa, dal test in dibattimento, cioè in dibattimento Bevilacqua riconobbe Pacciani in, quella, in quel personaggio, a distanza di nove anni dal riferito episodio, e anzi il Bevilacqua ha introdotto in dibattimento un ulteriore elemento di debolezza del riconoscimento stesso, definendo la statura dell'uomo visto quel giorno più o meno uguale alla sua. E insomma, Bevilacqua aveva detto che Pacciani, che quel personaggio, 
gli era parso di altezza più o meno simile alla sua, però questa altezza era molto diversa, i due vennero messi a confronto in, in aula e il giudice di primo grado scrisse che la, la loro differenza in altezza era di un palmo, è, è un palmo che non è che sia così poco, infatti scris, scrisse Ferri. Su quest'ultimo punto il giudice a quo, cioè il giudice di primo grado, ha ritenuto di risolvere la situazione di dubbio ponendo a confronto fisico l'imputata e il test e ha dato atto che il test è più alto di un palmo, concetto molto approssimativo che comunque riconduce a una differenza non inferiore ai 15 cm. Dopodiché il giudice a quo ha ritenuto di superare l'impasse sul punto definendo la differenza di altezza non considerevole e giustificando l'impressione all'epoca del test circa un'altezza più o meno uguale alla sua, con il tempo relativamente breve di osservazione dello strano individuo, con la distanza di circa 10 metri dal punto di osservazione e con la posizione più in basso della stradina rispetto alla strada principale. Eh, però dice il giudice di secondo grado che proprio questi elementi di, che rendevano difficile la valutazione dell'altezza eh, rendevano anche poco affidabili gli elementi che Bevilacqua aveva colto, di somiglianza. Insomma. Poi, mh, sempre riguardo all'affidabilità del test, eh, scrisse il giudice «è il caso di aggiungere a tutti i rilievi che precedono due considerazioni. La prima è che restano inspiegabili i motivi per i quali l'attenzione del bevilacqua quel giorno sarebbe stata richiamata da quell'uomo, al punto da rallentare la marcia dell'auto e soffermarsi a osservarlo, non essendo affatto plausibili le ragioni addotte dal test. La seconda è che il ruolo ha preso la mano al test al punto di riferire che dopo l'abbaiare dei suoi cani la notte dell'omicidio, egli la mattina dopo sentì alla radio la notizia dell'omicidio dei francesi, circostanza inventata dal momento che il rinvenimento dei corpi dei francesi avvenne solo nel pomeriggio del giorno successivo al delitto. E qui andiamo su un secondo test relativamente ai possibili avvistamenti di Pacciani a Scopeti che è Edoardo Iacovacci. Ecco, io su Edoardo Iacovacci ho già parlato, ci sono stati dei problemi, adesso non sto qui a dire quali, Ecco, io vorrei dire che il personaggio di Edoardo Iacovacci si presta per tante, tante sue caratteristiche, per, per il, suo, il suo tipo di testimonianza, a considerazioni sulla genuinità della sua testimonianza. Si presta per, per, per tanti motivi. Io adesso non sto qui a riparlare, a, a dire quali secondo me sono questi motivi, ma lascerò che a parlare sia il giudice di secondo grado. Però vediamo prima quello che, di, che scrisse il giudice di primo è invece la presenza del Pacciani e il suo modo di comportarsi così bene descritto dal test di Jacovacci a far capire con chiarezza quali fossero le intenzioni di costui basta riflettere che la scena descritta dal test cioè da Jacovacci si svolge il sabato mattina il giorno precedente cioè alla commissione del duplice omicidio quando i giovani francesi che il bevilacqua Giuseppe aveva visto uno o due giorni prima attendati nella zona della piazzola più vicina alla strada, avevano spostato la tenda nel piazzaletto più interno, vicino al bosco, forse perché disturbati dal rumore del traffico stradale. E qui bisogna dire che il giudice di primo grado sposa la, la, la testimonianza di bevilacqua sulla presenza eh, de, di questa tenda dei francesi in un luogo diverso da quello dove poi venne ritrovata, eh, prima del delitto, eh, ma qui il giudice non, non, cioè, non aveva magari non aveva il verbale, però non, non, non dice il vero, perché quella tenda fu vista eh, sulla, sulla piazzola di Scopetti nella stessa esatta posizione dove venne ritrovata al venerdì alle 2, alle 2 del pomeriggio dal test Berti, affidabilissimo giornalista Berti, e i francesi erano appena arrivati da Pisa, dove avevano mangiato in una pizzeria di Pisa, sappiamo che c'è una ricevuta eh, che, che attesta questo fatto. I francesi vennero visti montare la tenda lì e la tenda rimase lì. Eh, al di là del fatto di quando vennero uccisi, se il venerdì come ritengo io o, o dopo. Però la tenda rimase sempre lì, cioè non era mai stata da nessun'altra parte. Ma andiamo avanti. Era, come si è visto, l'ultimo spostamento operato dalle due vittime che non si erano evidentemente accorte di essere seguite e studiate da chi preparava il truce delitto, per commettere il quale era ovviamente necessario attendere il momento propizio, perché a salire due persone, sia pure in piena notte, ma in un luogo che poteva essere facilmente visto da chi passava per la via degli scopeti, sarebbe stato certamente troppo rischioso. 
Il momento propizio era invece giunto quando i due giovani avevano arretrato la tenda nel piazzaletto interno, nella piccola radura più lontana e meno visibile della strada, in un luogo quindi più appartato dove l'azione poteva essere condotta a buon fine con molti minori rischi. Ecco, io qui ho posto l'accento su questo fatto, sul fatto dello spostamento della tenda, ma riguardo Iacovacci, il giudice di primo grado mostra di accettare tranquillamente tutta la sua testimonianza senza avere il minimo dubbio sulla sua genuinità, cosa che invece il giudice di secondo grado vide in modo totalmente differente. Quanto alla deposizione del test Iacovacci Edoardo, agente della Polizia di Stato, Rimane incomprensibile il perché dell'indicazione del test da parte del PM e il perché dell'utilizzazione in senso probatorio delle sue dichiarazioni da parte del primo giudice, che al riguardo ha speso ben 16 pagine della sentenza. Cioè, addirittura, secondo Ferri, questa testimonianza non andava nemmeno presentata in, in, in dibattimento. Per la sua inconsistenza, innanzitutto vi sono perplessità sulla genuinità di una relazione di servizio asseritamente redatta in data 10 settembre 85 e subito dopo inoltrata ai dirigenti della Digos e della squadra mobile di Firenze, divenuta introvabile ed asseritamente rinvenuta poi, per mero caso, dallo Iacovacci nella sua abitazione nel gennaio del 94, dopo che nell'ottobre-novembre del 93 egli aveva parlato delle indagini sul cosiddetto mostro con l'ispettore della polizia Lamperi, uno dei componenti della SAM. Insomma, Iacovacci si era ricordato di questa relazione di servizio dopo che aveva parlato eh, con dei suoi colleghi della SAM di questo de di del delitto degli scopeti. E il giudice dice, ma come, questa relazione di servizio che lui avrebbe fatto all'epoca eh, però non era stata trovata e era stata trovata dalla Iacovacci a casa sua e la cosa a Ferri parve un po' sospetta, cioè praticamente Ferri fece capire che lui non credeva che davvero Iacovacci avesse fatto questa relazione all'epoca e che l'avesse presentata alla polizia e alla Digos stessa, no? perché non venne, non venne trovata. Cioè la cosa è pesante, diciamo la verità, il dubbio del giudice è pesante perché vorrebbe dire che Iacovacci, eh, insomma questo si capisce dalla sentenza, avrebbe falsificato praticamente questo documento, cioè avrebbe fatto una relazione, avrebbe scritto una relazione che poi avrebbe detto di averla ritrovata a casa sua, una relazione dell'epoca. E questo dice la sentenza, non lo dico io, lo dice la sentenza ferma. Ma ciò che è più sorprendente è che lo Iacovacci non ha mai riconosciuto il Pacciani nell'uomo visto, secondo la relazione, il mattino di sabato 7 settembre 85 sulla via degli Scopeti a bordo di un ciclomotore, nei pressi della piazzola dove si trovavano l'auto golf e la tenda dei francesi. Né ha mai affermato di aver notato l'uomo sceso dal ciclomotore ed addentratosi nella macchia spiare nella direzione dell'attendamento dei francesi. Il test non ha mai riconosciuto il Pacciani ed anzi ha sempre indicato una serie di caratteristiche non riconducibili a lui, salvo quelle introdotte all'ultimo momento nel dibattimento che non si vede come abbia potuto cogliere, dato che la parte inferiore del corpo dell'uomo era nascosta dalla vegetazione. Quanto poi al comportamento tenuto da, da quell'uomo da quell una volta addentratosi nella macchia, la sua interpretazione è affidata all'immaginazione dello Iacovacci e della corte di primo grado, perché il test non vide nulla e sentì solo l'uomo girarsi nei cespugli. Vabbè, qui poi il giudice Ferri va avanti con tutta una serie di considerazioni, ma quello che io voglio dire è che all'epoca il giudice Ferri non lo sapeva, ma quel guardone eh, era, era Giuliano Pucci, cioè non era Pacciani, e poi soprattutto non aveva un motorino, ma aveva una Vespa. E, e la cosa, insomma, ci si è detto no, da parte di personaggi che lasciamo di perdere, che poteva essere che lui avesse visto Pacciani e che Giuliano Pucci fosse andato in un secondo momento, sì, ma la concomitanza di, di orario rende assolutamente improponibile questa, questa situazione. E invece quello che si può dire è che Iacovacci aveva sì visto questo personaggio aggirarsi, ma probabilmente non aveva fatto caso al mezzo di, di cui disponeva e nel riportare la notizia ma dopo, insomma, questo mezzo poi diventò un motorino. Ecco. 
Comunque, scrisse Ferri in fondo a, 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 questo, a questo capitoletto, naturalmente si tratta di sensazioni del tutto arbitrarie e se è già grave che testimoni privati vengono a deporre sotto l'effetto di suggestioni e pressioni di vario tipo, come alcuni di quelli esaminati in precedenza, è particolarmente grave che ciò avvenga da parte di un agente di polizia, doppiamente vincolato all'obbligo della verità, per le funzioni svolte istituzionalmente e per la qualità di test. Ciò che si è sopradetto è più che sufficiente a chiudere il capitolo relativo alla testimonianza di Iacovacci, senza che ci si debba addentrare in un inutile e defaticante disamina delle acrobazie dialettiche, fatte dal primo giudice per arrivare a far coincidere il ciclomotore visto da Iacovacci in disponibilità del suddetto uomo. Eh, insomma, questo ciclomotore che Iacovacci disse che era un Gilera, che poi invece quello di, di, di Pacciani era un Cimatti Minarelli, riverniciato più volte, qui vengono fatte tante considerazioni, ma l'ho già detto, insomma, la, il mezzo che Iacovacci vive era una Vespa, non era un motorino. Ci sarebbero altre testimonianze relative a Scopeti, ma eh, su queste testimonianze ci andremo poi successivamente, in futuro, quando andremo a esaminare la partenza dell'inchiesta successiva, quella su compagni di merende. Sono le testimonianze che eh, avrebbero visto Pacciani assieme a altre persone eh, in, in, lì a Scopeti. In particolare una, la testimonianza di Lorenzo Nesi, alla quale il giudice di primo grado dette moltissima importanza e sulla quale il giudice di secondo grado avrebbe speso le sue parole diciamo, più critiche. Questo lo vedremo proprio avanti. Adesso andiamo sulle prove materiali, eh, cercando di capire un po' le, le, i, i diversi punti di vista dei due giudici. Eh, non potremo guardarle, perché sono tante quelle, le pagine che le, le due sentenze spesero per, per le prove materiali, la cartuccia, ricordo la cartuccia, l'asta guida molla, il blocco, schizzenbrunne, il portasapone e qualche altro piccolo, piccolo elemento. Andiamo a guardare qualcosa sulla cartuccia, sulla genuinità della prova. Allora, le due sentenze considerarono la cartuccia, una la considerò la, come prova regina, la, la, la sentenza di primo grado, l'altra come una prova nulla. Ecco, il giudice di primo grado aveva scritto in sentenza «è veramente al di là di ogni logica ipotizzare che il proiettile in questione sia stato incamerato da una pistola diversa da quella usata per commettere la serie di duplici omicidi. Eh, il giudice di primo grado, qui non sto a leggere tutte le sue considerazioni, ma prima di tutto aveva assolutamente escluso che quella cartuccia fosse stata una prova artefatta, fosse stata messa lì dalla polizia, tanto per intenderci, no? con tutta una serie di considerazioni. In più poi, andando a esaminare le peri la perizia che aveva, eh, aveva controllato le impronte su questa cartuccia, eh, secondo lui non c'era assolutamente dubbio che questa cartuccia fosse stata incamerata nella pistola del mostro. Cosa che invece il giudice di secondo grado assolutamente non accettò. Cominciamo a leggere le allusioni pesantissime che Ferri fece, dico Ferri ma... Ehm, probabilmente anche il giudice all'Atere, Carvisiglia, che, che la, la sentenza credo che fu scritta da entrambi, eh, lanciò pesantissime allusioni sulla genuinità di questa prova. Orbene, tanti sono i punti oscuri che si rilevano in tale ricostruzione. Cioè, il giudice Ferri aveva eh, riportato il racconto di come era stata rinvenuta questa cartuccia. Innanzitutto molti erano i paletti di cemento posti a delimitare il vialetto. La cartuccia era stata ritrovata in un paletto di cemento posto a camminamento eh, nell'orto di Pacciani. Eh, questi paletti, dice il giudice, erano tanti, ma si ruppe proprio e soltanto quello nel cui foro sarebbe stata trovata la cartuccia. Tutti gli altri furono poi ispezionati con esito negativo. E le circostanze della rottura non sono state mai chiarite, non essendo stato, stati mai sentiti e neppure indicati i vigili del fuoco che asseritamente l'avrebbero provocata. Insomma, la rottura di, questa, di questo paletto, tra i tanti, è, fu molto, molto fortunata, perché proprio in quel paletto c'era la cartuccia. E i vigili del fuoco che avevano utilizzato il paletto non furono portati in dibattimento. Ecco, di questo il giudice si lagna. Cioè, dovevano essere sentiti, cercando di capire quali erano le circostanze di, questo, di questa rottura. 
Proprio e soltanto quei due tronconi del paletto furono collocati agli inizi del dialetto, appena fuori della copertura di plastica ondulata, ossia nel punto di maggiore passaggio degli operatori, al quale si arrivava abbassati per la ridotta altezza della copertura stessa. In tale posizione, ha riferito in dibattimento il dottor Perugini, egli si sarebbe trovato, quando avrebbe visto uno scintillio metallico, provenire da uno dei fori di uno dei due tronconi. E qui Ferri si lanciò in una lunghissima eh, confutazione di questo scintillio. Leggo solo l'inizio. Ma osserva questa corte, sfugge al comune intendere come possa essersi prodotto quello scintillio metallico. Erano le ore 17.45 di un pomeriggio di aprile, piovoso, anche se il Perugini ha precisato che in quel momento non pioveva, e comunque con cielo coperto. La cartuccia era imbozzolata in un grumo di terra, per riprendere il quale furono usati i riflettori. Insomma, questa cartuccia che era inglobata in un, in un grumo di terra, e secondo lo Ferri non poteva scintillare. Comunque ci sono poi altre considerazioni, alla fine Ferri scrisse questo. Quanto esposto, legittima dunque obiettive e consistenti perplessità in ordine alla genuinità dell'elemento di prova. Né tali perplessità vengono superate dal triplice rilievo del giudice di primo grado, secondo cui eh, il giudice di primo grado, per confutare questo sospetto di prova artefatta, mise lì tre punti che eh, Ferri esaminò. Vediamo il primo. La polizia giudiziaria avrebbe dovuto disporre, per incastrare il Pacciani, di una cartuccia già incamerata nella pistola dell'omicida. Questo scrisse il giudice. Eh, la, la polizia giudiziaria, per, per mettere lì questo, questa prova, avrebbe dovuto avere una cartuccia che era stata incamerata nella pistola del mostro perché secondo il giudice di primo grado quella cartuccia era stata incamerata nella pistola del mostro. 2. La polizia giudiziaria avrebbe potuto meglio incastrare il Pacciani ricorrendo a una cartuccia Winchester serie H priva di tracce primarie o secondarie che si sarebbe sottratta a controlli di compatibilità e nel contempo avrebbe avuto un significato indiziante perché trovata nelle appartenenze dell'abitazione dell'imputato. Insomma, dice il giudice di primo grado. Se avessero voluto incastrare Pacciani, non avrebbero messo lì una cartuccia con delle tracce che erano compatibili o non erano compatibili. Avrebbero messo lì una cartuccia nuova, senza tracce, che già di per sé avrebbe costituito indizio, di, di indizio, un indizio grave contro Pacciani. Terzo punto, la polizia giudiziaria non avrebbe collocato la cartuccia in un luogo così insolito come il foro del paletto di cemento, sì da renderne molto difficile l'individuazione ma l'avrebbe collocata in qualsiasi altro luogo, come una delle abitazioni del Pacciani, dove avrebbe potuto molto più facilmente essere ricercata, ritrovata e attribuita al predetto. Si tratta palesemente di rilievi inconsistenti perché illogici, scrive Ferri. Vediamo il punto 1. Quello sub 1 postula l'avvenuto accertamento positivo del fatto da provare, quale l'avvenuto incameramento della cartuccia nella pistola dell'omicida, eh, dice Ferri. Secondo il giudice di primo grado, per poter mettere lì questo, questa prova artefatta, eh, i, i, la polizia avrebbe dovuto disporre di una, di una cartuccia entrata nella pistola del mostro. Eh, dice Ferri, però, chi lo dice che quella cartuccia era entrata nella pistola del mostro? E eh, questo deve essere dimostrato, e secondo Ferri non era stato affatto dimostrato. Quello sub 2 non rispetta i canoni di un ragionamento logico, sempre essenziale in un processo indiziario, poiché una polizia giudiziaria, che avesse voluto commettere una frode processuale, avrebbe collocato nelle appartenenze dell'abitazione del Pacciani proprio una cartuccia calibro 22 vincese serie H incamerata in una pistola calibro 22 e non esplosa. Sì da evitare il prodursi della traccia primaria del percussore, che per la sua significatività avrebbe ricondotto a una pistola diversa e da lasciare che si evidenziassero quelle sole tracce secondarie da incameramento che, per la loro minore nettezza, avrebbero potuto ricondurre alla pistola dell'omicida quantomeno in termini problematici, come è nel caso di specie. Per contro, seminare una semplice cartuccia calibro 22 vinceste serie H avrebbe significato simulare un indizio tanto pallido da sfiorare l'inconsistenza, dati i milioni di cartucce di quel tipo esistenti in circolazione, dice Ferri. 
E invece di mettere lì una cartuccia inesplosa, priva di tracce, come mh, disse il giudice di primo grado, cioè secondo il giudice di primo grado, quello lì già sarebbe stato un indizio consistente. Dice no, secondo Ferri eh, eh, la, la polizia avrebbe messo lì una cartuccia con delle tracce che avrebbero potuto comunque, delle tracce riferibili a una eh, pistola semiautomatica, tanto che avrebbero potuto costituire un elemento almeno di dubbio, e cosa che in effetti poi è successe davvero, piuttosto che una cartuccia completamente intonsa che avrebbe impedito qualsiasi confronto. Sì, è vero, sarebbe stata comunque una cartuccia, ma di cartucce ce n'erano milioni. Secondo Ferri, cioè secondo me a dire il vero, forse avrebbero fatto meglio a mettere lì una cartuccia assolutamente nuova, perché a quel punto... Eh, no, non si sarebbe potuto pensare che, la, che, che ci era, si era messo lì qualcuno con qualche strumento come poi in effetti eh, è, stato, è stato così ventilato no? da, da, da Minervini il rilevo sub 3 è altrettanto illogico cioè quello di aver messo la cartuccia lì su questo paletto perché una polizia giudiziaria la quale fosse stata in ipotesi disonesta ma accorta avrebbe collocato la cartuccia proprio lì dove è stata ritrovata, sì, da far apparire accidentale la perdita da parte del Pacciani. Problematico il ritrovamento da parte della, dello stesso Pacciani e casuale il rinvenimento da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria. E insomma, è, 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 proprio lì, dice Ferri, la cartuccia era logico farla trovare, perché eh, si poteva immaginare che Pacciani l'avesse persa e non l'avesse più trovata, cosa che invece se è messa in un cassetto era molto più difficile. In definitiva, sussistevano ab inizio e non sono state affatto diradate alla stregua delle considerazioni del primo giudice su esposte ampie zone d'ombra, già in ordine alle circostanze del rinvenimento della cartuccia, il che si traduce in dubbi sulla genuinità dell'elemento di prova. Poi vengono fatte delle am ampie considerazioni, lunghe considerazioni, sul periodo di interramento, e questo l'abbiamo già visto, è inutile ripeterlo, insomma, secondo il giudice, la cartuccia, nonostante che il consulente del, del, del PM avesse lasciato come possibile periodo anche 5 anni, era stata interrata da pochissimo tempo. E alla fine le considerazioni furono queste. A parte le considerazioni sopra esposte, circa la genuinità dell'elemento di prova e la data dell'interramento della cartuccia, già preclusivi di per sé stesse al riconoscimento di una valenza indiziaria, la prova dell'avvenuto incameramento della cartuccia nella pistola impiegata per i duplici omicidi manca del tutto. Per cui per un giudice non c'erano dubbi che quella cartuccia fosse stata incamerata nella pistola del mostro, per, il, per Ferri, per il giudice di secondo grado, questa prova mancava del tutto. Ma diamo un'occhiata a quelle che sono le considerazioni sulla somiglianza delle microstrie tra la cartuccia ritrovata nell'orto di Pacciani e i bossoli del mostro. Ricordo che queste microstrie erano quelle che si sarebbero prodotte al momento in cui la cartuccia eh, saliva dal caricatore fino in canna e la, la faccia inferiore dell'otturatore sfiorava il bossolo per, per spingerlo producendo delle, delle strie, delle striature, che erano eh, caratteristiche di quel rotturatore che veniva rifinito per le sue in, così, eh, imperfezioni da un colpo di lima dell'operaio. Ecco, su queste microstrie i consulenti del PM, eh, Spampinato e Benedetti, fecero moltissime considerazioni. Alla fine giudicarono che non si era molto sicuri, diciamo così, della somiglianza tra queste striature quelle della cartuccia Pacciani e quelle dei bossoli del mostro, però lasciarono un ampio margine di possibile mh, buona coincidenza, così scrissero. Cioè i periti scrissero che non potevano garantire che ci fosse coincidenza perché non c'erano eh, nella letteratura non c'erano parametri di giudizio, ma dettero così un loro giudizio ehm, così, ehm, personale, qualitativo. Il giudice di secondo grado censurò ehm, in modo irrimediabile le loro considerazioni. L'enunciazione del principio secondo il quale l'accertamento sulle tracce può essere solo qualitativo e va rimesso al colpo d'occhio del perito costituisce mera prospettazione di un modo di procedere che può avere qualche valenza ai fini investigativi, ma non ne ha affatto sotto il profilo scientifico e sotto il profilo giuridico-processuale. 
Cioè, insomma, se così a occhio può sembrare che ci sia una certa somiglianza tra delle tracce su una cartuccia rispetto a quelle sui bossoli trovati nei suoi delitti, può, poteva costituire un punto di partenza per delle indagini, ma in sede processuale, dove le prove devono essere certe, non ha valore. Questo dice il giudice, questo giudizio qualitativo. Una conquista scientifica nasce dallo stratificarsi e consolidarsi di ricerche e di risultati, non dall'improvvisazione e dall'estemporaneo giudizio di questo o quel perito. Se e quando sarà stato individuato e sperimentato un criterio di accertamento fondato sulla qualità delle singole microstrie da spallamento, sarà consentito a pagarsi del mero dato qualitativo per esprimere un giudizio di identità balistica, nel senso dell'elevatissima probabilità. Se e quando sarà stato adottato uno sperimentato metodo di ricerca scientifica, il perito potrà e dovrà dar ragione al giudice delle sue conclusioni in punto di identità balistica e il giudice potrà e dovrà controllare la fondatezza di, ta di tali conclusioni. Se non v'è possibilità di controllo da parte del giudice, la valutazione finisce per essere affidata interamente all'interprete tecnico e viene a mancare l'essenza stessa della giurisdizione. Le stesse garanzie difensive per l'imputato vengono ad essere vanificate. E eh, qui praticamente dice il, il giudice. Insomma, se la somiglianza, chiamiamola somiglianza, chiamiamola buona identità di queste microstrie sono un, uh, un giudizio, così, per il colpo d'occhio del tecnico, ma non sono dovute a parametri stabiliti scientificamente, eh, a questo punto non hanno valore, perché il giudice non può verificarle. Eh, il giudice deve fidarsi del colpo d'occhio del perito. E questo va contro le garanzie dell'imputato, e eh, direi che su questo ha ragione. Cioè queste microstrie da spallamento, nella letteratura, non sono state valutate... Da, da un punto di vista balistico per ehm, individuare le comunanze di, di, di bossoli eccetera eccetera no? perché sono impronte praticamente inaffidabili cioè le impronte veramente affidabili sono l'impronta del percussore e l'impronta estra, dell'estrattore e dell'espulsore che sono quelle però relative a eh, cartucce esplose insomma, no? al, al bossolo allora ci sono le altre prove ehm, prove materiali, blocco, eh, asta guida molla, quelle non, non le guardiamo, andiamo a, a quello che poi eh, fu l'ultimo stadio dei processi pacciani, che è lo, quello dell'annullamento. Dell cioè abbiamo visto che Ferri eh, rifiutò di sentire i cosiddetti testimoni algebrici e questo avrebbe prodotto un annullamento. A questo punto leggiamo eh, dal mio saggio il saggio si pone già verso il fondo dell'inchiesta successiva, quella dei, dei compagni di merende. Con la nascita della figura del dottore che avrebbe acquistato i macabri feticci, l'inchiesta nata nell'autunno del 95 per cercare gli allora fantomatici complici di Pacciani poteva considerarsi più o meno giunta al suo epilogo, con risultati senz'altro eccezionali. Certo, Ripercorrere oggi, con spirito critico, l'incredibile sequenza di menzogne e inverosimiglianze partorite dalla mente di Giancarlo Lotti, ed è legittimo chiedersi, soltanto dalla sua, getta ombre inquietanti su quei risultati. Ma all'epoca non pare che ci si fossero poste troppe domande, neppure tra la maggioranza di quei giornalisti da quali erano sempre arrivate critiche molto severe verso l'inchiesta precedente, anzi tutti o quasi, Mario Spezzi no, per esempio, parevano aver dimenticato la clamorosa assoluzione di Pacciani in appello e la notizia del deposito della relativa sentenza, il 2 maggio, 2 maggio 96, fu quasi ignorata. È facile immaginare la frustrazione del giudice Francesco Ferri che quella sentenza aveva elaborato assieme al collega Francesco Carvisiglia, giudice all'Atere anche e soprattutto durante la fase di scrittura, quando i giornali pubblicavano le indiscrezioni sui racconti di Lotti, lasciate filtrare maliziosamente. Il tavolo da gioco non era più lo stesso e l'anziano giudice non era stato invitato. Caparbio lui non volle darsi per vinto, ma ormai era troppo tardi. 
La procura aveva la strada spianata verso un processo dove forse, finalmente, avrebbe potuto togliersi dal fianco la dolorosa spina che da anni la stava tormentando. Quali che fossero state le sue ragioni profonde, probabilmente in bilico tra orgoglio personale e desiderio di giustizia, non certo di ambizione letteraria, Francesco Ferri decise di anticipare il dilazionato ma ormai imminente pensionamento, si dimise dalla magistratura e scrisse un breve saggio, il caso Pacciani, storia di una colonna infame, uscito in libreria ai primi di luglio del 96. Il titolo faceva riferimento alla storia della colonna infame di Alessandro Manzoni, dove viene raccontata la vicenda degli sventurati presunti untori condannati a morte ingiustamente nella Milano del Seicento flagellata dalla peste. Il contenuto quindi si preannunciava esplosivo e già le prime pagine lo confermavano. Eh, leggiamo qualche passo delle prime pagine di questo libro. Questo piccolo libro contro l'inquisizione inizia con la domanda alla quale è stata data risposta affermativa nella parte finale della sentenza di assoluzione di Pietro Pacciani dalla serie di omicidi di cui era accusato e che gli aveva procurato in primo grado una condanna all'ergastolo. Un essere moralmente spregevole e già condannato definitivamente per gravissimi reati conserva scontate le pene per quelle condanne il diritto ad avere un processo giusto e una sentenza giusta? Beh, a dire il vero, un processo giusto e una sentenza giusta è diritto di tutti, anche di chi è condannato e che non ha ancora finito di scontare la pena. Chi risponde negativamente a questa domanda non vada oltre nella lettura. Noi non serviamo a lui e lui non serve a noi. Queste note vogliono essere un invito a tornare all'ordine, alla ragione, alla legalità, un invito a bandire demonizzazioni preconcette e a bandire finalmente ogni presunzione di colpevolezza. La propaganda delle tesi d'accusa nella fase delle indagini preliminari attraverso veline e comunicazioni alla stampa camuffate per indiscrezioni, ma in realtà orchestrate per creare un certo clima, appare deleteria. Poche, presto spente, senza eco le voci di contrasto e nessun serio tentativo di critica che abbia un minimo di approfondimento. Quando nella nuova fase di inchiesta si leggono sui giornali titoli come 300 testimoni contro Pacciani appena due mesi dopo che una corte d'assise d'appello lo ha assolto, non si sa davvero se ridere o piangere. Pacciani viene condannato in primo grado senza le necessarie prove, sulla base di artifici dialettici, di palesi illogicità, di illazioni e di mere invettive, come si pensa sia stato dimostrato dalla sentenza di secondo grado. Proprio mentre questa sentenza, frutto di un lungo e approfondito studio preliminare degli atti, stava per essere pronunciata, viene a prospettarsi una pista investigativa nuova, che appare già dal primo sguardo assai infida, e che finirà per delineare un quadro del tutto diverso dal precedente e con quello non integrabile, essendo anzi con quello inconciliabile sia sotto il profilo criminologico sia sotto il profilo della ricostruzione di determinati fatti, avente con esso in comune soltanto la figura del principale sospettato, alla quale sembra ci si sia per così dire abbarbicati. E qui il giudice, secondo me, coglie perfettamente l'essenza della vicenda perché si era tentato di condannare Pacciani come se era il Kirle unico sulla base di quelle prove raccolte in qualche anno di, di indagini preliminari ma prove inconsistenti non ci si era riusciti si tentò un'altra strada nella quale però c'era sempre lui nient'altro che leghi i due quadri all'infuori di questa figura che però ora si muove in uno scenario prima neppure immaginato dall'originario maniaco isolato unico al mondo nella storia della criminologia per l'assoluta peculiarità delle sue deviazioni sessuali e per la lunghezza del periodo di attività delittuosa si passa a una combriccola di ubriaconi e di frequentatori e sfruttatori di prostitute una piccola banda del tipo amici miei in peggio nella prima parte del libro il magistrato esaminava con maggiore libertà espressiva e ferocia critica rispetto alla sua sentenza, ma con identico rigore logico, i capisaldi delle accuse contro Pacciani, 
blocco, cartuccia, asta guida molla, alcune testimonianze, soprattutto quelle che avevano portato i giudici di primo grado a ipotizzare l'esistenza di complici. Poi si concentrava sulla Katanga Story, così chiamata per uno dei soprannomi del protagonista, accusando senza mezzi termini poliziotti e magistrati di gestire il personaggio Lotti in funzione antipacciani. E qui scrive Ferri nel libro... La cosa più sorprendente, però, è che da mesi il Lotti sia tenuto e custodito, dormire, mangiare, forse, soprattutto bere, e forse anche un mensile, in luogo a tutto ignoto, forché talvolta a qualche telecronista, come una gallina d'oro alla quale ogni tanto si vanno a chiedere le uova. Si hanno così le rivelazioni arrate, più o meno tra di loro contraddittorie, e pare spesso che lo siano. Diceva già il Farinacci, il complice che varia e contraddice le sue deposizioni, essendo perciò anche spergiuro, non può fare contro i nominati indizio, nemmeno all'inquisizione. Dicono gli inquirenti che egli è tenuto nascosto per salvaguardare la sicurezza, ma non si sa bene da chi, dal momento che il Vanni è detenuto e che il Pacciani è come se lo fosse. D'altronde non si vede il miglior modo per tenerlo al sicuro che metterlo in prigione sotto l'accusa di concorso in plurimo omicidio, avendo egli da tempo confessato, secondo la sua versione, di avervi avuto parte come informatore preventivo e come palo. Allora, l'unica spiegazione che possa trovarsi al perdurare di questo stato di semiteste, semi-indagato, semi-libero, semi-detenuto, forse mai visto almeno in delitto comuni, è che ci si voglia servire del lotti unicamente per, col per colpire Pacciani e Vanni, che però sarebbero colpevoli solo un poco più di lui, Viene da credere che egli sia stato fatto valenare in cambio delle sue rivelazioni una qualche impunità forse per altri reati. Qui si vede come anche Ferri fosse ehm, così, soggetto alla mancanza di informazioni. Con la pubblicazione del libro Francesco Ferri si illudeva di provocare uno sconquasso o portet ut scandala eveniant. Talvolta è necessario dare scandalo, scrisse nella prefazione, citando San Matteo, ma dovette rimanere assai deluso, poiché in due o tre giorni tutto passò senza danni. In procura bocche cucite innanzitutto, sarcastico, di primo acchito, Vigna commentò, conoscevo giudici che esprimevano il loro pensiero nelle sentenze. Ferri non è manzoni, comunque ha il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero per poi emettere un sintetico ma tagliente comunicato ufficiale. Il pubblico ministero in servizio pensa di avere dei doveri deontologici che un giudice pensionato evidentemente non ritiene di avere. Non posso quindi dir nulla sull'indagine. Ribadisco la mia stima più viva per la polizia giudiziaria, in particolare per la squadra mobile e per il mio collega Canessa che svolgono con impegno le indagini. Allo stesso tempo, a dimostrazione della propria sicurezza, la procura fece filtrare notizie non ancora divulgate, principalmente sugli ultimi interrogatori di Lotti e Pucci, ma anche sul presunto tentativo di Pacciani, mentre si trovava in carcere, di far uccidere una coppia per essere scagionato. E così la difficile prova fu superata senza danno alcuno. Ma qui arriviamo a quello che fu l'annullamento. Mentre Francesco Ferri stava appartando gli ultimi ritocchi al proprio libro, in procura si esaminava la sua sentenza per valutare se c'erano gli estremi per ricorrere in Cassazione. Formalmente a decidere spettava la procura generale, l'organo giudiziario che aveva rappresentato l'accusa in sede d'appello. In realtà il parere della procura della Repubblica risultava determinante, si poneva il delicato problema della posizione di Pietro Pacciani, il quale non avrebbe più potuto essere giudicato per i medesimi reati per i quali era già stato assolto. A scanso di equivoci, attorno al 20 maggio, gli fu contestata l'associazione a delinquere, assieme a Vanni, Lotti e Fangi, un reato nuovo del quale avrebbe dovuto rispondere in ogni caso. La procura però sperava ben di più. Come il lettore... Forse ben sa, questo è il mio saggio per cui io mi rivolgo al lettore, il ricorso in Cassazione non rappresenta un terzo livello di giudizio, ma soltanto la possibilità di annullamento e conseguente ripetizione di quello d'appello. 
I giudici possono annullare quando ritengono che la Corte d'Appello non abbia esaminato a sufficienza tutti gli elementi posti alla sua attenzione. Ma la sentenza Ferri era inattaccabile da questo punto di vista. O anche per l'inosservanza delle regole di legge. Nel caso in esame, l'unica regola non osservata poteva essere quella di non aver voluto ascoltare i nuovi testimoni, i noti, alfa, beta, gamma e delta. La legge infatti impone che in ogni momento, quindi anche un attimo prima del verdetto, soprattutto nel giudizio di secondo grado, l'ultimo, se sopravvengono nuovi elementi importanti, essi debbano essere presi in esame e valutati. Naturalmente, via via che si avvicina alla fase finale, la selezione degli elementi meritevoli d'attenzione deve essere sempre più severa per non intralciare inutilmente un procedimento già ben consolidato. Rimane così la difficoltà dello stabilire l'importanza di questi elementi e di sicuro, intervenendo mesi dopo, la Cassazione può meglio decidere rispetto al, presid al Presidente del Tribunale d'Appello se non altro perché può tener conto anche di eventuali sviluppi successivi, eh, in questo caso che, che in questo caso c'erano stati. Quindi il punto debole sul quale la Procura Generale poteva far leva per chiedere l'annullamento dell'assoluzione risultava proprio il mancato ascolto dei nuovi testimoni. E attorno al 20 giugno l'annullamento fu chiesto con un atto che portava la firma del funzionario al vertice Giorgio Cherubini e non di Piero Toni, al quale per prassi sarebbe spettata. Ricordo che Piero Toni era il procuratore generale alla, in appello, cioè l'accusa, che però chiese la soluzione. Così il rappresentante dell'accusa in appello, nel quale, ricordiamo, l'aveva chiesto la soluzione di Pacciani, ma saggiamente anche l'audizione dei testimoni, rispose alle domande dei giornalisti. Lo leggiamo sulla stampa del 20 giugno 1996. Dottor Toni, lei non ha firmato. Non ho firmato. Perché? Beh, se non ho firmato vuol dire che la sentenza mi sembrava soddisfacente. Quindi non condivide l'idea del ricorso? Non è esatto. Diciamo che la sentenza, dal mio punto di vista, sembrava soddisfacente. Sono meccanismi normali. Se non ho firmato vuol dire che il ricorso appartiene ad altri. Diciamo così, va bene? Tecnicamente la Cassazione potrebbe rimandare tutto a Firenze? Chiede il giornalista. Certo. E lei potrebbe tornare in aula? In teoria sì. E in pratica? Direi che non sarebbe stato di mio gradimento, anche perché la mia posizione è abbastanza chiara. A meno che la situazione non si sviluppi in maniera tale da consentirmi delle prese di posizione autonome rispetto a quelle di oggi, diverse, e allora in quel caso potrebbe anche essere di mio gradimento. Insomma, dice il Tony, se io potevo, avessi potuto andare nel nuovo processo d'appello a dire quello che intendo io, allora sarei andato, insomma, però evidentemente l'area era cambiata. Ma ora come ora non andrebbe in aula? Non dipende neanche da me, io sono un povero sostituto che va in aula quando lo mandano. Certo, per fortuna non si può imporre nulla nel nostro campo, cioè insomma non ci sarebbe andato chiaramente, ma, la, la, ma la, non, non ce l'avrebbero nemmeno mandato. Il 12 settembre 1996 la Corte Suprema di Cassazione, organo al vertice della giurisdizione italiana ordinaria con sede a Roma, discusse il ricorso. La sentenza sembrava già scritta, ma a sorpresa, o forse in un gioco delle parti, scrivo io, il procuratore generale d'udienza, Vincenzo Iannelli, chiese il rigetto, affermando tra l'altro che Francesco Ferri, virgolettato, avrebbe commesso un atto abnorme che non ha precedenti se avesse acquisito quelle nuove e anonime testimonianze. I giudici però non lo ascoltarono, annullarono l'appello e disposero un nuovo processo, in data da stabilirsi. Secondo loro era talmente superiore la valenza della prova diretta costituita da nuovi testimoni oculari rispetto ai semplici indizi su quali si era basato il processo, da giustificarne la sospensione anche all'ultima udienza, in attesa che i nomi venissero desecretati, come del resto sarebbe dovuto avvenire entro pochi giorni, così almeno aveva promesso la procura. E insomma, i giudici della Corte di Cassazione scrissero che quei testimoni, la, la valenza probatoria di quelle testimonianze era talmente superiore alle, alle prove, e in questo riconobbero che queste prove erano nulle, era talmente superiore che il giudice avrebbe dovuto ascoltarli, anche aspettando qualche giorno 
che venisse desecretato il loro nome. Continua il mio saggio. La furbissima mossa di Vigna di chiedere l'audizione non di Pucci, Lotti, Ghiribelli e Galli, ma di Alfa, Beta, Gamma e Delta, si era quindi rivelata vincente su tutti i fronti. Grazie ad essa la nuova inchiesta aveva potuto svilupparsi senza le pastoie della precedente. Che cosa sarebbe successo se in aula fossero state ascoltate le bugie di Lotti e Pucci quando ancora i due affermavano di essersi fermati a scopetti per fare pipì? Mentre la momentanea sconfitta in appello era stata cancellata dalla Cassazione. Certo, in un nuovo processo contro Pacciani da tenersi separatamente rispetto a quello contro i suoi presunti complici, probabilmente tanti nodi sarebbero venuti al pettine, ma intanto le accuse claudicanti di Giancarlo Lotti avevano e avrebbero ancora avuto il, tutto il tempo per configurarsi al meglio. La procura commentò in modo misurato l'indubbia vittoria, affidandosi alle parole di Pierluigi Vigna, da un mese oramai formalmente fuori, da giochi nel suo nuovo e sudato ruolo di procuratore antimafia. Questa sentenza, eh, disse Vigna, riconosce la validità del lavoro investigativo fatto dalla squadra mobile e dal suo dirigente. Qualcuno malignamente insinuò che proprio per questioni di appoggi politici a Vigna si continuava a perseguitare Pacciani, come l'onorevole Tiziana Maiolo di Forza Italia, che disse... Pacciani paga anche perché non si deve indebolire il prestigio di Vigna. Ricordo che Vigna era sponsorizzato dalla sinistra. Sull'altro fronte, Francesco Ferri accettò la sconfitta, astenendosi da qualsiasi polemica. Naturalmente io mi inchino al verdetto della Cassazione. D'altra parte, lui stesso aveva capito l'errore di non aver voluto guardare subito le deboli carte in mano alla Procura e quindi di averle lasciate crescere in modo irrimediabile. Eh, insomma, Francesco Ferri non era stupido e capì di essere stato giocato. Ecco, questo, questo è in dubbio. Beh, come ho detto, questo è l'ultimo video sull'epopea di Pacciani. I video futuri, quelli che continueranno la narrazione, eh, dovranno ehm, a quel punto eh, interessarsi della nuova inchiesta, che partirà già dal processo Pacciani e dai testimoni che introdussero l'idea dei, dei, dei presunti, dei possibili complici. Per il momento vi saluto.